Hello, my dear student. Kia Shabar. Asha Gushabar Onik Bhalo Acho. Ten Mir School, Math Department, Take Shajon Bayachi, Tuma de Shate. Atske Tuma de Shate, Alotona Kurbo, Uchotoro Gonite, Kubi Guru Tupuneti topics, Matrix or Nino. Dharabahi Babe, Shokol Guru Tupuno topics cover Kurbo, A series. Tai, Puro series jure, Amashat Takakintu, Badotamulok. Atske Matrix or Nino Keramra Duita topics cover Kurbo, Ek, Matrix Shamota. এবং দুই ম্যাট্রিক্সের গুণ এবং গুণনযোগ্যতা পুরো টপিকস জুড়ে ম্যাট্রিক্সের গুণনযোগ্যতা থেকে কিন্তু এডমিশন টেস্ট এবং এইচএসসি एग्जामেও প্রশ্ন আসে পুরো সময় জুড়ে আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে থাকতে হবে আর যারা যুক্ত হয়ে গিয়েছো সবাই একটু ঝটপট নিজের নামটা কমেন্টে বলে দাও যাতে আমরা বুঝতে পারি কে কে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে পুরো ক্লাসটা এমন ভাবে ডিজাইন করেছি যেখানে পুরো ক্লাসের ভিতর আমি তোমাদের কিছু क्वेश्चन করব क्वेश्चन आंसर গুলো সবার আগে আগে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিবে এবং পুরো ভিডিও শেষের দিকে একটা ছোট্ট কুইজ টেস্ট আছে এই কুইজে সবগুলো क्वेश्चनের সলভ আমি করে দেব কিন্তু আমার সাথে কিন্তু আমার আগে তোমাকে উত্তর করতে হবে তাই পুরো ভিডিও দেখা অবশ্যই বাধ্যতামূলক সো লেটস স্টার্ট ম্যাট্রিক্সের সমতা বিষয়টা কি সমতার জন্য কন্ডিশনগুলো কি কি আছে বুঝতে হবে যে কখন আমরা ম্যাট্রিক্সের সমতা করতে চাই এবং সমতা কিভাবে কাজ করে এবং সমতা থেকে এডমিশন টেস্টে কেমন প্রশ্ন আসে এইচএসসি তে কেমন প্রশ্ন আসে কিভাবে কুইজ ক্রিয়েট করা হয় সবগুলো বিষয় কিন্তু আজকে আমরা শিখব ম্যাট্রিক্সের সমতার ক্ষেত্রে আমাদের দরকার থাকে দুইটা ম্যাট্রিক্স এবং কন্ডিশন হচ্ছে ম্যাট্রিক্স দুটা অবশ্যই তোমার কি হইতে হবে সমমাত্রিক হইতে হবে মানে এই যে প্রথম ম্যাট্রিক্সটা দেখতেছি আমি বোঝার শর্তে বলছি প্রথম ম্যাট্রিক্সটাকে এ এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটাকে বি সমমাত্রা বলতে কি বোঝায় প্রথম ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত আমরা সবাই দেখতেছি আমরা আর সিটা মনে রাখব আর ফর রো সি ফর কলাম ঠিক আছে আর সি এর কথা মনে রাখব প্রথম ম্যাট্রিক্সের রো কয়টা 1 2 কলাম কয়টা 1 2 তার মানে প্রথম ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের ভাইয়া 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স যদি তুমি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটাতে যাও অর্থাৎ বি ম্যাট্রিক্স যেটাকে বলছি সেটারও দেখো এইখানে রো কয়টা আছে 2টা এবং কলাম কয়টা আছে 2টা এটাও কি ভাইয়া 2 বাই 2 তার মানে প্রথম কন্ডিশন যেটা ছিল দুটো ম্যাট্রিক্স সমতা হওয়ার জন্য তাদের মাত্রা সমান হতে হবে আমাদের যে প্রশ্নটা দেয়া আছে এই প্রশ্নে দুটো ম্যাট্রিক্সেরই মাত্রা সমান এখন সমতা বিষয়টা কি ম্যাট্রিক্সের যখন আমরা ভুক্তির পরিচয়ে যাব এই ভুক্তিটা a11 এটা a12 এটা a21 এটা a22 সেই মতে আমরা যদি এটাকে বলি b11 b12 b21 b 2 2 সো প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া a11 ইকুয়ালস টু হবে b11 a12 ইকুয়ালস টু হবে b12 সেম ওয়েতে a21 ইকুয়ালস টু হবে a2 b21 a22 ইকুয়ালস টু হবে b22 সো দ্যাটস দ্য সিম্পল থিং এইভাবেই কাজ হয় আমরা সেগমেন্টের লাস্ট এর অংশটাতে পড়ে যাব প্রথমত আমরা সমতাটা দেখি এবং এই সমতার মাধ্যমে এর অ্যাপ্লিকেশনটা কেমন হয় তাও এখানে দেয়া আছে যা আমরা আজকে সলভ করব সো দেখো ভাইয়া এ11 আমি যদি এটার সাথে কম্পেয়ার করে তোমাকে বোঝাই এ11 কি দেয়া আছে x 2y এইখানে b11 এর মান কত 8 তার মানে x 2y ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে কি 8 सेम দেখো এ12 আছে কি 5 5 ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে x plus y 2 1 देखो 2 equals to a minus 3 equals to minus b so एट है होच्छा हमादे समोत्तर main theme जे समान समान भुक्ति गुला की हबे समान हबे समान समान भुक्ति a11 equals to b11 हबे एट है समोत्तर key factor main fundamental बिशय आशा को रिक्लियार शबाई एक हां थेके आमता समोता बुझे गेसी পরীক্ষা থেকে সমতা করতে বলবে না সমতা থেকেও আরো একটু অ্যাডভান্স क्वेश्चन আসবে যেমন আমি এখানে প্রশ্ন করতে পারি তোমাকে যে x 2y a b সমান কত সো আমরা দেখতে পাচ্ছি x 2y এর মান কত দেয়া আছে 8 সো আমরা লিখে দিব 8 a a এর মান কত 2 লিখে দিব 2 b এর মান কত আছে আমি যদি সলভ করি b থাকে ভাই আমাদের 3 b 3 থাকে আমি লিখব কি জাস্ট प्लस थ्री, आम रजिस सॉल्व कोरी, आठ थे के दो इगले थाके छोए, आठ तीन ऐड कोले हो जाए, नौ, एटे होता है हमारे छोटी कुत्तर।
এই প্রশ্নটা একবার এডমিশনে এসেছে সো এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ক্লিয়ার ভাইয়া আমি বলেছিলাম তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন রাখবো সো রেডি হয়ে যাও এখান থেকে তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু আমাদের এক্স আর ওয়াই এর দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গিয়েছি আমাকে বের করতে হবে এক্স ইকুয়ালস টু হোয়াট এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু হোয়াট এক্স ওয়ের সমাধান সেটটা বের করে কমেন্টে অ্যান্সার করে দেবে ক্লিয়ার ভাইয়া সো এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলে তারা কিন্তু বুঝে গিয়েছ মেট্রিক্সের সমতা কি কিভাবে কাজ করে কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে সমতার থেকে এই কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার সবাই বুঝেছো কিনা কমেন্টে বলবা এবং অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাখবে অল রাইট চলো ভাইয়া আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন মেট্রিক্সের গুণন ডিফারেন্ট জিনিস স্কেলার গুণন বলতে বোঝায় এ একটা মেট্রিক্স দেয়া আছে এখানে থ্রি এ সমান কত এখানে একটু নোট লিখে রাখি একটু লিখে রাখো যখন আমরা সামনের দিকে আগাবো এটা আমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে মেট্রিক্সের এই গুণন নির্ণায়কের গুণন কিন্তু এক না মেট্রিক্স একটু নোটে লিখে রাখবা মেট্রিক্স ভার্সেস নির্ণায়ক একটা ছোট্ট পার্থক্য আছে এই জিনিসটা তোমাদের আমি চিন্তা করার জন্য দিয়ে রাখছি যাতে করে মাথার ভিতর কাজ করতে থাকে যে এই গুণনের যে প্রসেসটা আছে মেট্রিক্সে কিভাবে কাজ করে নির্ণায়কে কিভাবে কাজ করে কেন ভাইয়া এখানে বনাম দিল মেট্রিক্স বনাম নির্ণায়ক কেন লিখল একটু মাথায় কাজ করো যেটা আমরা পরবর্তী যে পর্বগুলো আসবে সেই পর্বগুলোতে সলভ করে দিব সো চলো আমাদের প্রশ্নে স্কেলার গুণন বিষয়টা কি কিভাবে কাজ করে এইখানে থ্রি এ বলতে বোঝায় আমাদের একটা টু বাই টু মেট্রিক্স আছে মেট্রিক্সের মাত্রাটা সবসময় খেয়াল করবা এইখান থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে টু বাই টু একটা মেট্রিক্স আছে থ্রি এ বলতে বোঝায় মেট্রিক্সের প্রতিটা ভুক্তিকে প্রতিটা ভুক্তিকে তিন দ্বারা গুণ প্রতিটা ভুক্তিকে তিন দ্বারা গুণ এটা হচ্ছে স্কেলার গুণন সো আমি যদি স্কেলার গুণনটা পারফর্ম করি এখানে থ্রি এ ইকুয়ালস টু কি হয়ে যাবে তিন একে তিন তিন দু গুণে ছয় তিন তিনের নয় এবং তিন চারে বারো দ্যাটস আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেছে ভাইয়া তিন একে তিন তিন দু গুণে ছয় তিন তিনে নয় তিন চারে বারো এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর আর এই প্রসেসটার নামে হচ্ছে মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন ঠিক আছে মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন বুঝে গেলাম এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে যারা আছো তারা অলরেডি মেট্রিক্সের সমতা কি কিভাবে কাজ করে বুঝে গিয়েছি দুই নাম্বার পার্টে মেট্রিক্সের গুণন কি স্কেলার গুণন বিষয়টা কি স্কেলার গুণন বিষয়টা বুঝে গেছি এইখান থেকে একটা কি টেক ওয়ে হচ্ছে মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন আর নির্ণায়কের গুণনের ভিতর কিছু একটা পার্থক্য আছে ভাইয়া অলরেডি মাথায় রাখতে বলছে ভাইয়া পরবর্তীতে এইগুলো সলভ করে দিব তাই একটু নোটে রেখে দিবা যাতে করে তোমার নোটে এই সেগমেন্টটা থাকে যে এইখানে কোনো পার্থক্য হতে পারে কি না আমরা যখন পড়ব অবশ্যই এই পার্থক্য ভিত্তিক যে সমস্যাগুলো আছে মাথায় রাখার চেষ্টা করব চলো ভাইয়া এখন আমাদের প্রসেসে চলে এসেছি সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে মেট্রিক্সের যোগ বিয়োগ মেট্রিক্সের যোগ বিয়োগ কিভাবে হয় তার শর্তটা কি কিভাবে কাজ করে আমরা অলরেডি সমতা পড়িয়ে আসছি সমতার সাথে মেট্রিক্সের যোগ বিয়োগের একটা খুব সুন্দর মেল বন্ধন আছে মেট্রিক্সের যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে সমতার প্রসেসটার সাথে মিল আছে যেমনটা বললাম সমান সমান ভুক্তিতে অপারেশন হবে সমতায় যেমন দেখলাম এই একটা ভুক্তি এই একটা ভুক্তি দুইটা মেট্রিক্সের দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ভুক্তি আছে সমান হয়েছে যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রেও মেট্রিক্সের এই যে সমতার পার্টটা আছে সমতার পার্টটা রিলেটেড ওকে সো যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে আবার আমরা যদি একটু কন্ডিশনটা দেখি সবাই একটু ভালো করে দেখবা সমমাত্রিক হতে হবে এই কন্ডিশনটা একটা কোথায় ছিল মেট্রিক্সের সমতায় মেট্রিক্সের সমতাতেও আমরা সেম জিনিসটা পেয়েছিলাম যে সমমাত্রিক হতে হবে এখন যদি মাত্রায় আসি এ একটা মেট্রিক্স দেয়া আছে যার মাত্রা কি ভাইয়া বলো কমেন্টে বলতে হবে আমার আগে যে মেট্রিক্সের মাত্রা টু বাই টু বি একটা মেট্রিক্স দেয়া আছে এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত ভাইয়া এইটাও ভাইয়া টু বাই টু সি একটা মেট্রিক্স দেয়া আছে এই জায়গাতে আমার স্টুডেন্টরা অনেক ভুল করে এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত তুমি কি বলতে পারো এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত হবে সি যে মেট্রিক্সটা আছে সি মেট্রিক্সের মাত্রা কত কমেন্টে বলো এবং পরবর্তীতে আমি যখন বলছি মিলিয়ে নিবে যে উত্তরটা ঠিক আছে কি না কেন ভাইয়া কারণ এই টাইপের কনফিউশনগুলো আমরা রেগুলার বেসিসে এক্সামে গিয়ে পাই এক্সামে গিয়ে হঠাৎ করে মনে হয় এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত হবে যেমন সবচেয়ে বড় কনফিউশন যেটা একজন বলে ওয়ান বাই থ্রি আরেক দল বলে থ্রি বাই ওয়ান কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক ভাই ছোট্ট একটা নেমনিক দিয়ে দিয়েছিলাম নেমনিকটা কি যে আর সি রো কলাম আগে রো পরে কলাম সো আমি যদি রো কাউন্ট করি এক দুই তিন সো তিনটা রো আছে আর কলাম কয়টা আছে ভাইয়া একটা 
কলাম কয়টা আছে ভাইয়া একটা সো এটা থ্রি বাই ওয়ান মেট্রিক্স ওয়ান বাই থ্রি যারা লিখেছ তাদের উত্তরটা ভাইয়া হয় নাই সো এখন থেকে এই জিনিসটা একটু শিখে রাখো একটু মনে রাখবা নেমনিকটা সেটা কি আর সি আর সি ঠিক আছে এই আর সির কথাটা মনে রাখবা মেট্রিক্সের যোগ বিয়োগ করার জন্য আমাদের প্রথম যে প্রসেসটা সিম্পল দিতে পারে এ প্লাস বি সমান কত সো আমি যদি এখানে এ প্লাস বিটা একটু তোমাকে করে দেখাই মাইনাস থ্রি টু ফাইভ থ্রি প্লাস হচ্ছে ভাইয়া ওয়ান থ্রি টু জিরো ইকুয়াল যখন করব ভাইয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সমমাত্রিক মানে এই পার্ট আর এই পার্ট যোগ হবে সো মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান টু আছে প্লাস থ্রি দেন দেখো ফাইভ প্লাস টু এবং লাস্টলি থ্রি প্লাস জিরো আমরা এখন করে দেখাচ্ছি পরবর্তীতে এই স্টেপটা না করলেও চলবে ডিরেক্ট অ্যান্সারটা লিখলেও হবে রাইট সো অ্যান্সার কি আসে ভাইয়া অ্যান্সার আসে হচ্ছে মাইনাস টু ফাইভ সেভেন থ্রি দ্যাটস দ্য অ্যান্সার ক্লিয়ার ভাইয়া এটাই অ্যান্সার এটা ছিল ক নাম্বার প্রশ্ন এ প্লাস বি খ নাম্বার প্রশ্নে আমি তোমাদেরকে স্কেলার গুণন সহ দেখিয়েছি যেমনটা শিখিয়ে এসেছিলাম যে স্কেলার গুণনটা কিভাবে করতে হয় সেখানে প্রশ্ন করেছি থ্রি এ মাইনাস টু বি সমান কত সো থ্রি এ মাইনাস কি টু বি থ্রি এ মানে হচ্ছে এই যে এ মেট্রিক্সটা আছে এ মেট্রিক্সকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করব কত দ্বারা গুণ করব তিন দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে কি আসে আমরা একটু নিচে করে ফেলি এখানে তিন দ্বারা গুণ করলে আসবে হচ্ছে ভাইয়া মাইনাস নাইন সিক্স ফিফটিন আর নাইন আর এর সাথে যদি আমরা প্লাস করি সরি প্লাস হবে না মাইনাস হবে যেহেতু আমরা বিয়োগ করতে বলেছি এখানে মাইনাস হবে আমরা বিয়োগ করতে বলেছি সো যদি মাইনাস করি ভাইয়া তুমি একটু ভালো করে দেখো টু বি দুই ছয় চার শূন্য ঠিক আছে দুই ছয় চার শূন্য এখন কিন্তু সরাসরি আমরা উত্তরটা নিচে লিখে দিব আমি এখানে একটু সেপারেটার দিয়ে দিই এখানে সরাসরি উত্তরটা নিচে লিখে দেবো দ্যাটস দ্য অ্যান্সার সরাসরি লিখলে কী হবে বিয়োগ করতে বলছে আমাদের রেজাল্ট আসবে সিম্পল নয় থেকে দুই গেলে কি হবে নয় থেকে দুই গেলে হবে মাইনাস ইলেভেন ছয় থেকে ছয় গেলে হবে শূন্য পনেরো থেকে চার গেলে হবে ইলেভেন নয় থেকে শূন্য গেলে হবে নাইন দ্যাটস দ্য অ্যান্সার ক্লিয়ার আমরা আবার একটু কুইক রিচেক দিয়ে দিই থ্রি এ মাইনাস নাইন সিক্স ফিফটিন নাইন ডান টু বি দুই ছয় চার শূন্য বিয়োগ করতে বলছে মাইনাস নয় থেকে মাইনাস দুই যদি বাদ দিই আমরা পেয়ে যাই মাইনাস ইলেভেন সিক্স থেকে সিক্স বাদ দিলে পেয়ে যাই শূন্য ফিফটিন থেকে ফোর বাদ দিলে পেয়ে যাই ইলেভেন নাইন থেকে জিরো বাদ দিলে পেয়ে যাই নাইন যা আছে তাই দ্যাটস দ্য অ্যান্সার ক্লিয়ার দুইটা কোয়েশন আমি সলভ করে দিয়েছি এখন দুইটা খুব সুন্দর প্রশ্ন তোমাদের জন্য আছে তোমাদের জন্য প্রশ্নটা নেওয়ার জন্য স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য খাতায় লেখার জন্য রেডি হয়ে যাও এবং উত্তর কমেন্ট সেকশানে সো দেখো তোমাদের জন্য দিয়েই দুইটা প্রশ্ন রেখেছি আমরা আবার একটু প্রশ্নটা দিয়ে দিই এ নাম্বার আমরা সলভ করে দিয়েছি বি নাম্বার সলভ করে দিয়েছি এবার ফাইভ এ মাইনাস থ্রি বি প্লাস টু আই এখানে তোমাদেরকে আমি একটু হেল্প করি টু আই জিনিসটা কি ভাইয়া এখানে তো কোথাও আই নাই আমাদের কন্ডিশন কি সমমাত্রিক হতে হবে যদি সমমাত্রিক হতে হয় আই তথা অভেদ মেট্রিক্স যেটা আছে বা আইডেন্টিটি মেট্রিক্স যেটা আছে বা একক মেট্রিক্স যেটা আছে সেটা অবশ্যই হবে কি আমরা ছোট্ট করে লিখি আই টু আই টু এটা প্রশ্নে দেয়া থাকবে না আবার থাকতেও পারে বাট আমরা বুঝে নিব যে আই টু বলতে এখানে বোঝাচ্ছে আই টু বলতে বোঝাচ্ছে টু বাই টু মাত্রার অভেদ মেট্রিক্স সো সেই মানটা হচ্ছে কি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এখানে সবগুলো স্কেলার গুণ করতে হবে প্রথমটা বিয়োগ করতে হবে পরেরটা যোগ করতে হবে দ্যাটস ইট এটাই তোমাকে কাজটা করতে হবে আরেকটা কিউট প্রশ্ন আছে তোমাদের জন্য সবাই একটু ভালো করে বুঝো কিউট প্রশ্নটা হচ্ছে এ মাইনাস সি সমান কত এ মাইনাস সি সমান কত এটা একটু কিউট প্রশ্ন বলতেছি একটা মজার কারণ আছে যে এই যে আমি যোগ বিয়োগের প্রসেসটা তোমাদের বোঝালাম তোমরা কি আসলে বুঝতে পেরেছ কন্ডিশনটা কি বুঝতে পেরেছ সেই জিনিসটা দেখার জন্য যে এ থেকে সি বিয়োগ দিলে কি হবে প্রশ্ন রইল তোমাদের কাছে আই থিঙ্ক এই একটা প্রশ্নের মাধ্যমেই যোগ বিয়োগের পুরো কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আসলে আমি যোগ বিয়োগ করতে পারবো কিনা ক্যালকুলেশন সবাই পারবে বাট এই টাইপের কোয়েশনগুলা অ্যান্সার করা জরুরি 
নট রিয়েলি যে সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর থাকতে হবে অনেক হিন্টস দিয়ে ফেলছি সলভ করার দায়িত্ব তোমার এরই মাধ্যমে আমরা যোগ বিয়োগের যে প্রসেসটা আছে তাও কিন্তু শেষ করে ফেলতে পারলাম আমি যদি একটু রিক্যাপ করি এখন পর্যন্ত আমরা কি কি পড়েছি এখন পর্যন্ত প্রথমে দেখেছি মেট্রিক্সের সমতা মেট্রিক্সের সমতার সাথে পরপর দেখেছি মেট্রিক্সের স্কেলার গুণন সমতা এবং স্কেলার গুণন দুইটা খুবই ফান্ডামেন্টাল বিষয় যখন আমি যোগ বিয়োগ করতে যাব অবশ্যই আমাকে সমতার কনসেপ্টটা জানতে হবে তা না হলে সমান সমান ভুক্তি থেকে বাদ দিতে পারবো না বা যোগ করতে পারবো না আরেকটা হচ্ছে ভাইয়া যে আমাদের স্কেলার গুণনের প্রসেসটা যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে দেখলাম আমরা থ্রি এ আসছে টু বি আসছে দেন ফাইভ এ আসছে থ্রি বি টু আই আসছে এগুলো সবগুলো স্কেলার গুণনকে রিপ্রেজেন্ট করে ক্লিয়ার কনসেপ্ট ভাইয়া সো এরই সাথে সাথে আমরা বুঝে গেলাম যোগ বিয়োগ করার জন্য কি কি শর্ত এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে আমাদের সমমাত্রিক হতে হবে কি কি জানতে হবে মেট্রিক্সের সমতা জানতে হবে এবং স্কেলার গুণন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে ঠিক আছে আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট হচ্ছে মেট্রিক্সের গুণন প্রথমে আমরা শিখব মেট্রিক্সের গুণন থেকে মেট্রিক্সের গুণন যোগ্যতা দুইটা মেট্রিক্স থাকা মানে আমরা গুণ করতে পারব নট রিয়ালি তার মানে এইখানে একটা ছোট্ট কিন্তু আছে যে গুণন করার অন্যতম যে কারণটা হলো সেটা হচ্ছে আমাকে প্রথমেই চেক করতে হবে এই দুইটা মেট্রিক্সের গুণ কি আসলেও সম্ভব কখন দুইটা মেট্রিক্স গুণ করা যায় কখন আমরা দুইটা মেট্রিক্সের গুণ হবে বলতে পারবো দেন আমরা অপারেশনে যাব অনেকেই প্রশ্ন দেখার পর সরাসরি ক্যালকুলেশনে চলে যায় এবং ফুল প্রসেসের ভিতর ফল করে ফেলে সলভ করতে পারে না বা আটকে যায় কনসেপ্ট একটু গ্যাপ থেকে যায় প্রথমে তোমাদের এই গুণন যোগ্যতাটা দেখায় দিচ্ছি এখান থেকে বিগত বছরগুলো অ্যাডমিশান এবং এইচএসির কুয়েশন অ্যানালাইসিস করে দেখেছি প্রায়শই এই সেগমেন্টটা থেকে প্রশ্ন আসে যে দুইটা মেট্রিক্সের গুণ হবে কি না বা গুণ করলে গুণ ফল কত হবে এই কুয়েশনটা আসে সো চলো প্রথমে দেখি যে গুণন যোগ্যতার যে বিষয়টা আছে সেটা মনে করো আমার কাছে একটা মেট্রিক্স আছে যার মাত্রা হচ্ছে এম বাই এন এম বাই এন একটা মেট্রিক্সের মাত্রা যে এখানে শাড়ি হচ্ছে এম কলাম হচ্ছে কি এন আর সি আরেকটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে এন বাই পি যার শাড়ি হচ্ছে এন কলাম হচ্ছে পি শাড়ির সংখ্যা হচ্ছে এন সংখ্যক শাড়ি পি সংখ্যক কলাম আছে এই রকম সিচুয়েশন থাকলে শুধুমাত্র আমরা দুইটা মেট্রিক্স গুণ করতে পারব এখানে কি একটা সূক্ষ্ম মিল দেখতে পাচ্ছ যে ভাইয়া প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় মেট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা একদম সমান আবার বলি প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় মেট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা একদম সমান এইটাই শর্ত এই সেগমেন্টটা যদি সেম না হয় আমরা কখনো দুইটা মেট্রিক্সকে গুণ করতে পারবো না সো এই ক্ষেত্রে প্রথম মেট্রিক্সের কলামে প্রথম মেট্রিক্সের শাড়িতে কি আছে আর দ্বিতীয় মেট্রিক্সের কলামে কি আছে গুণন যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাধান্য নাই প্রাধান্য পাবে প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় মেট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা সমান হইতে হবে কত সংখ্যক কলাম আছে কত সংখ্যক শাড়ি আছে এই বিষয়টা জানা অত্যন্ত জরুরি এবং দেখো আমি দাগ দিয়ে বুঝিয়েছি এই দুইটা জিনিস সেম হতে হবে এবং লিখেও রেখেছি কলাম সংখ্যা এবং এভরিথিং সেম হতে হবে গুণন যোগ্যতার বিষয়টা কি জানো এই দুইটা জিনিস বাদ চলে যাবে এই পুরো বিষয়টা বাদ চলে যাবে এবং ফুল মেট্রিক্সের যে গুণ ফলটা পাবো গুণ করার পর যে মেট্রিক্সটা পাবো ওই মেট্রিক্সের মাত্রা কত হবে তাও আমরা বলে দিতে পারবো ওই মেট্রিক্সের মাত্রা হবে বাবা এই যে এম আছে আর পি আছে অর্থাৎ এম বাই পি হবে সঠিক উত্তর ক্লিয়ার ভাইয়া একটু রিকল করে দিই দুইটা মেট্রিক্স আছে প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় মেট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা সমান হতে হবে এবং উত্তর হবে প্রথম মেট্রিক্সের শাড়ি এবং দ্বিতীয় মেট্রিক্সের কলাম অর্থাৎ এম বাই পি মাঝখানে যে দুইটা পার্ট আছে বাদ এভাবেই চিন্তা করো তাহলে গুণটা করতে পারবে থিওরি তো বুঝিয়ে দিলাম গুণন যোগ্যতার এবার চলো আমরা একটু চেক করে দেখি সবাই আসলে গুণের যে যোগ্যতাটা আছে কার কার গুণ হবে কার কার গুণ হবে না এই বিষয়টা বের করতে পারি কি না সো তার জন্য আমি তোমাদের সামনে ছয়টা প্রশ্ন আনব যে প্রথম এ একটা মেট্রিক্স বি একটা মেট্রিক্স সি একটা মেট্রিক্স মেট্রিক্স দেখা মাত্রই প্রথম আমরা যেই জিনিসটা মাথায় চিন্তা করব অলরেডি চিন্তা করতে থাকো প্রথম মেট্রিক্সের মাত্রা কত দ্বিতীয় মেট্রিক্সের মাত্রা কত তৃতীয় মেট্রিক্সের মাত্রা কত এই বিষয়টা একটু চিন্তা করতে থাকো সেখানে দেখবে যে এ বি গুণ করতে পারবো কি পারবো না বি এ গুণ করতে পারবো কি পারবো না এ সি গুণ করতে পারবো কি পারবো না সি এ গুণ করতে পারবো কি পারবো না বি সি গুণ কি হবে সিবির কি গুণ হবে এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাই এখানে টোটাল ছয়টা প্রশ্ন আছে 
এর ক্ষেত্রে এর মাধ্যমেই আমরা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাব যে গুণনযোগ্যতা কি কতগুলো ক্ষেত্রে আমরা গুণ করতে পারি কতগুলো ক্ষেত্রে গুণ করতে পারি না তার জন্য চলো অলরেডি আই গেস তোমরা এটা বের করে ফেলছো এ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত বি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত সি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত যেমনটা তোমাদের বলছি ভাইয়া কি বলো তো আর সি খেয়াল আছে তো আর সি প্রথমের রো তারপর কি কলাম প্রথম ম্যাট্রিক্সের রো কলাম সমান সমান একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে একটা রেকটাঙ্গেল ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে দুইটা রো তিনটা কলাম আরেকটা কলাম ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে যেই ম্যাট্রিক্সের একটা মাত্র কলাম থাকে তাকে কলাম ম্যাট্রিক্স বলে একটা মাত্র কলাম দেওয়া আছে রো দেওয়া আছে তিনটা এটা হচ্ছে ভাইয়া থ্রি বাই ওয়ান একটা একটা গুণ যদি আমরা শুরু করি এবং উত্তরটা আমরা বের করতে পারি কিনা সেটা আমাদের মুখ্য বিষয় সো দেখো প্রথম এ এর মাত্রা কত টু বাই টু বি এর মাত্রা কত টু বাই থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেগমেন্টটা মিলে গেছে মিলে যাওয়ার কারণে আমার যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটা কত ভাইয়া এই ম্যাট্রিক্সের ফলাফল হবে গুণ ফল হবে প্রথম কথা গুণ হবে এবং গুণ হওয়ার পর যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো তার মাত্রা হবে টু বাই থ্রি গুণ করার পর যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো তার মাত্রা হবে টু বাই থ্রি একটা ম্যাট্রিক্স তার মানে আমরা কিন্তু এখন গুণ করছি না আগে দেখতেছি কার কার গুণ হয় কার কার গুণ হয় না যদি বি এ দেখি বি এ বি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে টু বাই থ্রি এ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে টু বাই টু এখন দেখো ভাইয়া এটা কি গুণ হবে না হবে না গুণ হবে না হবে না সো ভাইয়া এই ক্ষেত্রে একদম স্পষ্ট তো বি এ বের করা পসিবল না সম্ভব না বি এর গুণ করা সম্ভব না এখন আসি এসিতে এ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত টু বাই টু এবং সি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত থ্রি বাই ওয়ান এটা কি গুণ করা যাবে একটু ভালো করে খেয়াল করো তো এবং সেম প্রসেসেই তোমরা বসাবা উত্তরটা বের করে ফেলতে পারবা যে ভাইয়া এখানে মিলতেছে না একটা হচ্ছে টু একটা হচ্ছে থ্রি সুতরাং ভাইয়া এইটাও গুণ করা যাবে না চলো সি এতে যাই সি এর মাত্রা কত একটা হচ্ছে থ্রি বাই ওয়ান আর একটা হচ্ছে ভাইয়া এর মাত্রা হচ্ছে টু বাই টু গুণ করা যাবে যেহেতু মিলে নাই সুতরাং গুণ করা যাবে না আসি বিসির ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে টু বাই থ্রি আর একটা হচ্ছে ভাইয়া থ্রি বাই ওয়ান যদি প্রশ্ন করি গুণ করা যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম সেম জিনিস হয়ে গেছে থ্রি বাই থ্রি মিলে গেছে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া আমরা গুণ করতে পারব এবং গুণ ফল হবে আমাদের কত টু বাই ওয়ান গুণ ফল হবে আমাদের টু বাই ওয়ান আসি সিবির ক্ষেত্রে সি এর মাত্রা হচ্ছে থ্রি বাই ওয়ান আর বি এর মাত্রা হচ্ছে টু বাই থ্রি এটা গুণ করা কি যাবে যাবে না অর্থাৎ এখন আর আমি একদম কনফিডেন্টলি বলতে পারি যারা এই সেগমেন্টটা আমার সাথে বুঝেছ প্রথমে থিওরিটা দেন এক্সারসাইজটা এই দুইটা জিনিস পারফর্ম করলে তুমি আর কখনো ভুল করবা না যে কোন দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ হবে কোন দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ হবে না যদি রিক্যাপ করি প্রথমে ম্যাট্রিক্স পাওয়া মাত্র ম্যাট্রিক্সের মাত্রা বের করব মাত্রাগুলোকে সিকুয়েন্সিয়ালি বসাবো যদি প্রথমটার কলাম দ্বিতীয়টা শাড়ি সমান হয় তাহলেই গুণ হবে অন্যথায় গুণ হবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে ছয়টা প্রবলেম ছিল যার ভিতর দুইটা ম্যাট্রিক্স দুইটা প্রবলেম আছে এরকম যেগুলো গুণ করা পসিবল আর বাকি চারটা গুণ করা সম্ভব না সুতরাং উত্তর আসবে না ক্লিয়ার যারা যারা ক্লিয়ার হয়েছে অবশ্যই জানিয়ে দিবে আমি কিন্তু তোমাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব প্রত্যাশায় থাকব রেগুলার বেসিসে কমেন্ট সেকশনে আমি চেক করব তোমাদের যে কে কে সঠিক উত্তর দিচ্ছ কার কার ভালো লাগছে কে কে বন্ধুদের সাথে জানাচ্ছ সেটাও জানাবা যে এই একটা ক্লাসের মাধ্যমে অনেকগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কোথায় ভুল করতে পারি কেন ভুল করতে পারি কিভাবে সলভ করব সবগুলো বিষয় একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার রাইট আচ্ছা আমরা তো গুণন কিভাবে করতে হয় গুণন যোগ্যতা থিওরি বুঝে গিয়েছে এবার কি প্র্যাকটিস সো এবার আমরা প্র্যাকটিস করব যে একটা গুণন করে কিভাবে গুণন করতে হয় কিভাবে করতে হয় কি জানব রাইট সো যদি আমরা গুণনে যাই গুণনে যাওয়ার আগে কিছু প্রবলেম তোমাদের একটু বলে দিই একটু সামারি দিয়ে দিই আমি লিখে রাখছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এইখান থেকে এম সি কিউ আসে একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা আছে এম বাই এন আর একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে এন বাই পি সঠিক উত্তর হবে এম বাই পি আমরা এটা অলরেডি শিখে গেছি দুই নাম্বার কন্ডিশানটা দেখো একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা এম বাই এন আর একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা যদি এন বাই এম হয় এন বাই এম হয় তাহলে এ বির মাত্রা হবে এম বাই এম বি এর মাত্রা হবে এন বাই এন এখানে তোমাদের কাছে একটা 
छुट्ट प्रश्न रखते चाहिए ये आलोचन जरा बुझे करें सब एक बोल तो भैया सकल क्षेत्र की ए बी जुदी बेर पसिबल है बी ए की बेर सकल क्षेत्र की ए बी बेर करते बेर बायर फलाफल की समान है कि अलवेज लिखते पर इक्ल्स टू बी एक्त नर्माल गुणने क्षेत्र लिखते परि तुम्हारे आए तो कन्फ्यूज करी जाते सठी उत्तर भलो भाव बुझो आप लिखते परि भैया टू ब्री टू इंटू थ्री मान्य हे सिक्स थ्री इंटू टू मान हे सिक्स तो भैया ये तो गुणन समान तो आसले कि तई उत्तर क्योंकि अलरेडी दिए दिए सब एक डिटेल्स चिंता करवा कंडिशन सह चिंता करवा उत्तर दीवा यटार उत्तर तीन रकम होते भाई सब समय एक्स टू बी ए दई माझे माझे एबी इक्ल्स टू बी होते बाट सब समय ना तीन कौन समय ना सो कौन उत्तर होते एक कमेंटे जाना तो सो चलो ये कंडिशन थे क्योंकि आकटा मजार टपिक शिखे फिल बुझते तो हमें एकदम धरे धरे प्रत्येक सेगमेंटे तुम्हें कि प्रश्नगुल करते पर प्रश्नगू विगत चौदह बचरे कत बार पे से आलोक प्रश्न उत्तरगू दी तुम्हारे जो कन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दीची रईट आक प्रश्न हे ए सी जोग ए गुणनजोग्य हम गुणनजोग्य हम एक भलोक देखो जोग ए गुणनजोग्य हम मान कि कंडिशन फुलफिल कर ले जुगर कंडिशन और गुणे कंडिशन जो फुलफिल कर ए इंटू बी प्लस सी इक्ल्स टू ए बी प्लस ए सी हम लिखते परि ठीक है ए बी प्लस ए सी हमें लिखते परि जदि ए प्लस बी इंटू सी है एक क्षेत्र लिखते परि ए सी प्लस बी सी जो ए इंटू बी सी है मान तीन टा गुणन ए गुणन बी गुणन सी जो ए रकम थे बी सी जेटा गुणफल है तरह ए एर गुणफल कर ले सर गुणफल एक ही है कंतु साधारण तुम्हारे जी प्रश्न दिए साधारण ए बी और बी ए समान है ना साधारण ए बी और बी ए समान है ना तब मजे माझे होते कि स्पेशल केसे होते आकटा हे ए इक्ल्स टू जिरो आप जेमनटा जानी जो भैया एक्स वाई इक्ल्स टू शून्य तर मानी कि एक्स इक्ल्स टू शून्य वाई इक्ल्स टू शून्य नर्माल बीजगणित क्षेत्र लिखते परि बाट मेट्रिक्सर क्यों क्षेत्र क्यों ए रकम लिखा सम्भव ना ये होते ना होते अर्थात दुईटा मेट्रिक्सर एक जो शून्य मेट्रिक्स है तेल गुणफल शून्य है आर दुईटा मेट्रिक्सर एक शून्य मेट्रिक्स ना तर फलाफल शून्य आसते परे कारण कि वो जुग वि गुण जो प्रसेसा आज है से प्रसेसर मध्यमे सो मेट्रिक्सर गुणने क्षेत्र में आसी हमें जी दुईटा मेट्रिक्स लिखे प्रथम तीनटे मेट्रिक्स लिखे यहीखान देखे ए बी गुण जाए एर मात्रा कत आई बोल दी टू ब टू बी एर मात्रा कत टू ब थ्री आर सी फलो कर टू ब थ्री एवं जी फलाफल करब टू ब टू टू ब थ्री जी फलाफल रेजाल्ट कत पा भैया रेजाल्ट आस टू ब थ्री हमारे रेजाल्ट आस जो ए बी गुण करी रेजाल्ट आस टू ब थ्री से ही जिनिस तुम्हारे साथ करते चाह गुण सो गुण करार आगे हमें एक बी लिखे दीब ए बी ए हे वन माइनस वन जिरो टू बी हे वन थ्री जिरो टू जिरो वन प्रसेसा हे भैया एक प्रथम तुम्हारे एके देखी सब समय क्लस जिसमें सामने जब नीचे नाम सामने जब नीचे नाम सामने जब नीचे नाम तमें प्रथम मेट्रिक्स शाड़ी बराबर जब द्वित मेट्रिक्स कलम बराबर जब एक कलम का क्या शेष करब तर कलम के धरब मैं प्रसेसा है ए रकम प्रथम धापे हमें यी जावर पर नाम कि भैया कलम बराबर नाम ये कलम बराबर नेमे जाब अनेकटा कुराल फर्मेट है आप कुराली जीटा वोटार मत हो सो यही फर्मेटे जाटार माध्यम परवर्ती माध्यम आईटार माध्यम भैया सेम ओते प्रसेसटा के गुण दीब पुरो प्रसेसटा गुण दीब ऊपर थे गुण दीब यहाँ सो हमें आबा बोलते एक भलोक देखा सबाई एक भलोक देखा ये बोझाटा जरूरी ए गुणर क्षेत्र में सब समय मन रखा अलओएस क्योंकुलेटर मध्यमें क्रस चेक करवा तमें ये आर सामने दिए गए यदि नाम 
সো সামনে যাব কি বরাবর সারি বরাবর সামনের দিকে যাব কলাম বরাবর নিচের দিকে নামব এটা হচ্ছে একটা ব্যাখ্যা এই কলামের কাজ শেষ করব দেন এই কলামে যাব দেন এই কলামে যাব দুটা শাড়িকে নিই এটা হচ্ছে একটা প্রসেস এখন আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই গুণ করার আগে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবা তোমরা একদম সেই প্রসেসটা হচ্ছে ভাইয়া যে এই যে আমাদের ওয়ান ছিল আমি একটু লিখে দিই মাইনাস ওয়ান আর এখানে এটা ছিল এই ওয়ানের সাথে গুণ হবে এই ওয়ানের ঠিক আছে যখন আমি এই দিকে ছিলাম সামনে যাচ্ছি গুণ হচ্ছে এইটার সাথে ক্লিয়ার মাঝখানের চিহ্নটা হবে প্লাস মাঝখানের চিহ্নটা হবে প্লাস আমি এই দ্বিতীয় উপাদানে চলে যাব এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে এক স্টেপ ওয়ান এইখানে ভাইয়া আমি গুণ করব এইটার সাথে এইটাই হচ্ছে সামনে যাব নিচে নামব সামনে যাব নিচে নামবো প্রসেস ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করব যখন আমি দুই নাম্বার ভুক্তিতে চলে গেছি কলামের দিকেও দুই নাম্বার ভুক্তিতে চলে আসব দ্যাটস দ্য সিম্পল প্রসেস আমি আবার একটু বলি শেপটা হবে এরকম আমাদের গুণনের শেপটা হবে এরকম আর যখন আমরা গুণ করব সামনে যাব নিচে নামব সামনে যাব নিচে নামব সামনে যাব নিচে নামব একটা একটা করে কলাম কাজ করে সামনের দিকে আগাব ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু দ্যাটস ইট কন্ডিশন বুঝে গেছি থিওরি বুঝে গেছি এখন ম্যাথ না করলে তো ভাইয়া বুঝব না পুরো প্রসেসটা চলো আমরা ম্যাথে চলে যাই একদম আমাদের ক্লিয়ার ম্যাথে চলে যাই আমরা প্রসেস বুঝে গেছি সবাই শুরু হয়ে যাও যারা যারা অলরেডি বুঝে গিয়েছো করতে থাকো আমি এখন তোমাদের সাথে পুরো জিনিসটা করতে চাই যাতে করে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাও প্রসেসটা কিভাবে অপারেট করে প্রসেসটা কিভাবে রান করে অ্যান্ড এভরিথিং সো প্রথমেই আমরা মেট্রিক্স চিহ্নটা দিয়ে নিব ওয়ানের সাথে কাকে গুণ দেখাবো ওয়ানের আমরা আবার একটু ক্রস চেক দিয়ে নিই ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টু ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি জিরো টু জিরো ওয়ান কেন ক্রস চেক দিলাম জানো কারণ আমরা এই ডেটাগুলো তুলতে প্রায়শই ভুল করি আর একবার যদি ডেটা ভুল হয়ে যায় পুরো গুণটাই কি হবে ভুল সো সতর্ক থাকবা ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্রথমটা শেষ এইটার সাথে এটাকে গুণ করে দিছে আমি সামনে মাঝখানে চিহ্ন কী হবে বলেছিলাম প্লাস সামনে চলে গেলাম কি পেলাম ভাইয়া মাইনাস ওয়ান পেয়েছেন মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ কার হবে যে সামনে চলে গিয়েছেন নিচে নামেন টু সামনে যাব নিচে নামব সামনে যাব নিচে নামব সামনে যাব নিচে নামব সো টু এর সাথে গুণ হবে সিম্পল নিচের কলামের সাথে যাই জিরো হচ্ছে দ্বিতীয় শাড়ি যেটা আসে জিরো এর সাথে গুণ হবে কার জিরোর সাথে গুণ হবে ভাইয়া ওয়ানের মাঝখানে প্লাস আপনি সামনে চলে যাবে টুতে আসব টুতে যাওয়ার পর টু এর সাথে গুণ হবে কার এই যে দ্বিতীয় যে ভুক্তিটা আছে দ্বিতীয় ভুক্তির শেষ আমরা এই কলামের কাজ করে ফেলছি এই কলামকে আর এখন আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই আমরা সেম অপারেশনটা দ্বিতীয় কলামে করব ওয়ান ইন্টু থ্রি ওয়ান ইন্টু থ্রি সূত্রের প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু জিরো জিরো ইন্টু থ্রি যখন তোমরা এই ক্যালকুলেশনটা করতে করতে প্রো হয়ে যাবা তখন এইভাবে দেখাইতে হবে না ডিরেক্ট গুণ ফলটা লিখতে পারবে ডিরেক্ট গুণ ফলটা লিখতে পারবে জিরো ইন্টু থ্রি দেন হচ্ছে টু ইন্টু জিরো শেষ আমার এই কলামের কাজ শেষ বাকি আছে আর একটা কলাম সেই কলামে যাব থার্ড কলামে কাজ করব পুরো মেট্রিক্সের সাথে প্রথমে যে মেট্রিক্সটা আছে সো শাড়ি বরাবর যদি যাই ওয়ান ইন্টু জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান দ্বিতীয়টাতে যদি যাই জিরো ইন্টু জিরো প্লাস টু ইন্টু ওয়ান শেষ এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করব উত্তর চলে আসবে দ্যাটস ইট আমি যদি ক্যালকুলেশন করি কি পাই ভাইয়া ওয়ান মাইনাস টু জিরো প্লাস ফোর থ্রি প্লাস জিরো জিরো প্লাস জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস টু এবং আমরা যদি সলিউশনটা লিখে ফেলি মাইনাস ওয়ান ফোর থ্রি জিরো মাইনাস ওয়ান টু দ্যাটস দ্য আনসার ক্লিয়ার আমরা পরবর্তীতে তোমাদের সাথে ক্যালকুলেটার হ্যাক্সগুলো শেয়ার করব অলওয়েজ গুণ এবং ইনভার্স বের করার পর একটু নোট নিয়ে রাখো 
নিচে লিখে রাখবা যে ভাইয়া বলেছি গুণ এবং ইনভার্স বের করার পর ক্যালকুলেটরে চেক করে নেবে যে উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা কারণ অনেক মাইক্রো ক্যালকুলেশন আছে এই জায়গাগুলোতে ভুল হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে সো সেই বিষয়টা খেয়াল রাখবে এইটাতে গেলো আমরা গুণন শিখে গেলাম এখন দেখব এই গুণনটা পরীক্ষাতে কিভাবে আসে এইচএসিতে কিভাবে আসে বা এর ভিতর আর কি কি এলিমেন্ট অ্যাড করা যায় তুমি জেনে অবাক হবে মজাও পাবে যে এই এলিমেন্ট হিসেবে ফাংশান ব্যবহার করা হয় ভাইয়া ফাংশান ইয়েস ভাইয়া ফাংশান ব্যবহার করা হয় সো চলো দেখে আসি ফাংশানের সাথে এর যে সম্পর্কটা আছে সো এখানে একটা মেট্রিক্স দেখতে পাচ্ছ থ্রি বাই থ্রি মেট্রিক্স আছে গুণন প্রসেস বুঝে গেছো এইখানে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব মেনলি এক্স কিউব কিভাবে বের করে এক্স স্কোয়ার কিভাবে বের করে এক্স কিভাবে বের করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইখানে মাইনাস টু দেয়া আছে এই মাইনাস টু মেট্রিক্সে কিভাবে কনভার্ট হবে মেট্রিক্সে কনভার্ট করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এবং এই পুরো ফাংশান থেকে তোমাকে জানতে চেয়েছে এফ এ সমান কত মানে এক্সের পরিবর্তে যদি এ মেট্রিক্সটাকে বসাই তাহলে এই ফাংশানটার মান কেমন আসে এই জিনিসটা বোর্ড এক্সামগুলোতে এইচএসিতে আসছে অ্যাডমিশনেও আসতে পারে এখানে অনেকগুলো কনফিউশন থাকে তোমাদের যারা প্রথমবারের মতো দেখছো তারা একটু ভালো করে দেখো এক্স কিউব কীভাবে বের করব এটা একটু শিখতে হবে এক্স স্কোয়ারের প্রসেসটা কি ফাংশানের ভিতর কিভাবে কাজ করবে প্রথম বিষয়টা যদি আমি একটু ফাংশানে দেখাই আমি উপরে লিখতেছি সবাই খেয়াল করো এফ এ নর্মালি এক্স মানে তো এ কিউব থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস টু কিন্তু মেট্রিক্সের সাথে একটা সিঙ্গেল টু তো কাজ করতে পারে না অপারেশন করতে পারে না মেট্রিক্সের সাথে যুগ বিয়োগ করার জন্য কি বলেছিলাম সমমাত্রিক হতে হবে এখন আমাদের কাছে একটা মেট্রিক্স আছে যার নাম হচ্ছে একক মেট্রিক্স কেন একক মেট্রিক্স বীজগাণিতিক একের মতো কাজ করে যেমন টু ইন্টু কি আছে ভাইয়া টু এর সাথে অবশ্যই একটা ইন্টু আকারে ওয়ান আছে এই ওয়ানটাই যখন আমরা মেট্রিক্সে কনভার্ট করি সেটা হয়ে যায় ভাইয়া আই সেটা হয়ে যায় আই অভেদ মেট্রিক্স ইউনিট মেট্রিক্স একক মেট্রিক্স যেটাই বলো না কেন এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু নোট নিয়ে নিবা আমাকে সবাই এই জায়গাতে কুয়েশন করে ভাইয়া টু এর পরিবর্তে আই কেন আসলো আই কেন দিব এটা কি প্রশ্ন দেয়া ছিল এত কিছু আমরা বোঝার আগে যদি যোগ বিয়োগ করতে চাই কন্ডিশনে ফেরত যাব কন্ডিশন কি সমমাত্রিক হতে হবে দুই তো একটা স্কেলার এন্টিটি একটা সিঙ্গেল সংখ্যা ডিজিট এর সাথে তো মাত্রা মিলার কোনো সম্পর্ক নাই আর ফাংশানের যেটা এক আছে একক যেটা আছে এটা মেট্রিক্সের ক্ষেত্রে একক মেট্রিক্সে রিপ্লেস হয়ে যায় একক মেট্রিক্সে রিপ্লেস হয়ে যায় এর জন্যই এই প্রশ্নটা রাখা বাকি গুণন কাজ তোমরা শিখে ফেলছো আমি হাতে করব না বাট তোমাদের উত্তরটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি চাই পুরো প্রসেসটা তোমরা আগে নিজে করো দেন আমার সাথে উত্তরটা মেলাও তাহলে কিন্তু আমাদের রিটার্ন টেস্টটাও হয়ে যাবে ঠিক আছে সো প্রথমেই দেখো এ স্কোয়ার মানে কি এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ ইন্টু এ এ মেট্রিক্সকে এ মেট্রিক্সের সাথে গুণ দিব দিতে পারবো তো দেখো থ্রি বাই থ্রি মেট্রিক্স থ্রি বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি অ্যান্সারও কি থ্রি বাই থ্রি ঠিক আছে অ্যান্সারও কি থ্রি বাই থ্রি সো এটা আমরা গুণ দিতে পারবো যদি গুণ দিতে পারি তাহলে এইখান থেকে একটা রেজাল্ট আসবে আর রেজাল্টটা কার হবে এ স্কোয়ার আমার প্রশ্নের এ স্কোয়ার কিন্তু ভাই আমি পেয়ে গেছি দেন এ কিউব মানে কি এ কিউব হচ্ছে ভাইয়া এ স্কোয়ারের সাথে এ গুণ করা যে রেজাল্টটা পেয়েছ রেজাল্টের সাথে আবার তোমাকে এ গুণ করতে হবে তাহলে কিন্তু তুমি পেয়ে যাও ভাইয়া কি এ স্কোয়ার ইন্টু এ ইকুয়ালস টু এ কিউব যদি পেয়ে যাই বাকি প্রসেসটা আমরা সলভ করতে পারবো জাস্ট ফাংশানে বসাবো যুগ বিয়োগ করব স্কেলার গুণনের একটু বিষয় আছে একটা জিনিস খেয়াল করেছো আজকের ক্লাসে একদম প্রথম থেকে যা যা পড়িয়েছি সব কিছু অ্যাপ্লাই হচ্ছে যত সামনের দিকে যাচ্ছি সকল কিছু আসছে সমতা আসছে সমতার শর্ত আসছে স্কেলার গুণন আসছে যোগ বিয়োগ আসছে গুণন আসছে গুণনের প্রয়োগের ভিতরেও কিন্তু তোমার যোগ বিয়োগ এবং সবগুলো কনসেপ্টই লাগছে ঠিক আছে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ সো আমি যদি সামনের দিকে যাই এই ফাংশানটাকে যদি আমরা কনভার্ট করি একটু খেয়াল করে দেখবা যেটা নোট করার জায়গা সেটা হচ্ছে ভাইয়া কি টু ওয়াই আমি যদি এ স্কোয়ার বের করি আবার বলি এইটা যাব এইটা যাব ঠিক আছে এইটা যাব এদিকে নামবো মাঝখানে কি বলছিলাম সামনে যাবো নিচে নামবো সামনে যাবো নিচে নামবো সামনে যাবো নিচে নামবো মনে করাই দিই ওয়ানের সাথে গুণ হবে ওয়ানের থ্রি এর সাথে গুণ হবে টু এর টু এর সাথে গুণ হবে ওয়ানের তার মানে আমি এইদিকে সামনের দিকে যাচ্ছি 
কলাম বরাবর নিচের দিকে নামছি সেম সামনে যাব নিচে নামবো সামনে যাব নিচে নামবো এই প্রসেসটা কিন্তু ভাইয়া চলবে এই প্রসেসটা ভাইয়া চলবে ঠিক আছে সো এই যে প্রসেসের ভিতরে আমরা গেলাম যে সামনে যাব নিচে নামবো সামনে যাব নিচে নামবো সামনে যাব নিচে নামবো সেম প্রসেসটা দ্বিতীয় শাড়ির জন্য হবে তৃতীয় শাড়ির জন্য হবে একটা করে কলাম ধরব কাজ শেষ হবে সবগুলো শাড়ির দেন দ্বিতীয় কলামে যাব সবগুলো শাড়ির সাথে কাজ করব তৃতীয় কলামে যাব সবগুলো শাড়ির সাথে কাজ করব আমরা যদি গুণ ফলটা তোমাদের দেখাই দেখো ওয়ান 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 তিন দুকুণে ছয় দুই একে দুই শেষ দুই একে দুই শূন্য দুয়ে শূন্য তিন একে তিন ডান এক একে এক মাইনাস ওয়ান আর টু গুণ করলে মাইনাস টু ওয়ান 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 আমার প্রথম শাড়ির কাজ শেষ আমি যদি দ্বিতীয় শাড়িতে যাই তিন একে তিন তিন শূন্য শূন্য দুই আর মাইনাস ওয়ান যদি গুণ করে তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস টু সেই মোয়েতে পুরো প্রসেসটা করা আছে পুরো প্রসেসটা করা আছে আমরা এস স্কোয়ারের মানটাও পেয়ে গিয়েছে এইখানেই তোমরা একটু বিরক্ত ফিল করো কেন বিরক্ত ফিল করো বলতো নয় ক্ষেত্রে নয় বার সেম টাইপের গুণ করা লাগে এবং মাইক্রো ক্যালকুলেশন এর সময় যদি তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে কথা বলো বা বন্ধুদের সাথে কথা বলো দেখবা তোমার ভুল করার পসিবিলিটি বাড়ছে তুমি বেশি বেশি ভুল করা শুরু করবা একটা সংখ্যায় যদি ভুল হয়ে যায় একটা গুণে যদি ভুল হয়ে যায় পুরো ম্যাথটাই ভুল হয়ে যাবে কি বলছিলাম ভাইয়া প্রত্যেকটা গুণ করার পর ইনভার্স মেট্রিক্স বের করার পর আমরা ক্যালকুলেটারে রিচেক করে নিব ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে রিচেক করে নিব ওই প্রসেসটা আমি তোমাদের শিখাই দেব সো এরপর আমরা অ্যাকিউব বের করেছি সেম প্রসেসে অ্যাকিউবের মানটাও পেয়ে গিয়েছে দেন আমরা ইকুয়েশনে বসাবো অ্যান্ড ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করব সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ওই জায়গাতে তোমাদের ক্যালকুলেশনে আর ভুল হবে না সবাই যদি সতর্কভাবে ম্যাথটা করে যাও দ্যাটস ইট আর কিছু লাগবে না তোমরা একদম সিম্পলি একটা একটা করে কমাই কমাই এই উত্তরগুলো বের করে ফেলতে পারবা একটা প্রশ্ন থাকে ভাইয়া চারটা যোগ বিয়োগী কি একসাথে করতে পারবো উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ পারবে দেখো টোয়েন্টি ফোর এখানে মাইনাস ছিল এখানে প্লাস ছিল এরপরটা মাইনাস ছিল সেম ওয়েতে অপারেশনের আগে চিহ্নগুলো বসায় দেবা সমমাত্রিক সবগুলো কোনো প্রবলেম হবে না সো এই ছিল ভাইয়া আমাদের সমতা স্কেলার গুণন গুণনযোগ্যতা যোগ বিয়োগ এবং গুণনের কাজ এবার কি মনে আছে প্রথমে বলেছিলাম একটা টেস্ট আছে তোমাদের সাথে সো চলো আমরা সেই কুইক কুইজ রাউন্ডে চলে যাই যেখানে আমি প্রশ্ন দেখাবো তোমরা উত্তর দিবে সো প্রথম প্রশ্ন আসছে তোমাদের তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আসছে খুবই জনপ্রিয় একটা প্রশ্ন খুবই জনপ্রিয় প্রশ্ন এ বি সি তিনটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে এ মেট্রিক্সের মাত্রা ফোর বাই ফাইভ বি মেট্রিক্সের মাত্রা ফাইভ বাই ফোর সি মেট্রিক্সের মাত্রা ফাইভ বাই টু হলে বি ট্রান্সপোজ বি এর উপর ট্রান্সপোজ প্লাস এ ইন্টু সি মেট্রিক্সের আকার কি হবে অনেকে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ বড় পদ্ধতি আছে ছোট পদ্ধতি আছে আমি যতক্ষণ বোঝাচ্ছি যারা বুঝে গিয়েছ কমেন্টে অবশ্যই উত্তর দিবে এটা কিন্তু তোমাদের রাউন্ড রাইট প্রথম পার্টটা দেখো ভাইয়া বি ট্রান্সপোজ যদি যোগ হয় প্রথম একদম শর্টকাটে বলি যদি যোগ হয় তাহলে দুইটা মেট্রিক সমমাত্রার হইতে হবে আদারওয়াইজ তুমি যোগ করতে পারবো না যদি সমমাত্রার হইতে হয় এ মেট্রিক্সের মাত্রা কত ফোর বাই ফাইভ সো এইটার মানও আমার ফোর বাই ফাইভই হবে কারণ সমমাত্রিক ছাড়া আমি যোগ করতে পারবো না অর্থাৎ এইখানে যে বি ট্রান্সপোজটা আছে এটাকে আমি টেকনিক্যালি অ্যাভয়েড করছি তুমি যদি বি এর মানটাও দেখো এই যে বি আছে এটাকে ট্রান্সপোজ করলেও কিন্তু ফোর বাই ফাইভই আসবে তো যেহেতু যোগ করতে বলছে সমমাত্রার হইতে হবে বি ট্রান্সপোজ আমার চিন্তার বিষয় না সি মেট্রিক্সের মাত্রা কত ফাইভ বাই টু মিলে গেছে মিলে গেছে অ্যান্সার কত ফোর বাই টু যেটা আছে আমাদের বি নাম্বার অপশনে যারা বি নাম্বার সঠিক উত্তর দিয়েছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে চলো পরবর্তী মেট্রিক্সে যাই আচ্ছা সকল মেট্রিক্সে কি ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার দিতে হবে যেমনটা আগে বললাম যে আমি থিওরি বেসিক দিয়ে অনেক কিছু সলভ করে ফেলতে পারি আসো এই ক্ষেত্রে সলভটা দেখি এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত এই মেট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে ভাইয়া থ্রি বাই ওয়ান এই মেট্রিক্সের মাত্রা কত ওয়ান বাই থ্রি থ্রি বাই ওয়ান আর ওয়ান বাই থ্রি আমি যদি দুইটা মেট্রিক্সের গুণনযোগ্যতা বের করি উত্তর কি হবে থ্রি বাই থ্রি উত্তর কি হবে ভাইয়া থ্রি বাই থ্রি যদি উত্তর থ্রি বাই থ্রি হয় অপশনে দেখো কোথায় থ্রি বাই থ্রি আছে উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন অ্যান্সার ইজ বি 
कारण एकटाई हमारे थ्री ब्री मेट्रिक्स देा आए ये मेट्रिक्सर मात्रा हम वन ब्री एट थ्री बन एट वन बन एकटाई थ्री ब्री मेट्रिक्स आज कि गुण करते हैं ना भैया उत्तर अटोमेटिक ही देा आट गुण फल तो हमें बेर नीते पर सबा गुण फलर जो प्रसेसट आज सबाई जान फोर वन एर नीचे कलम नहीं जेटा कन्फ्यूज क्रिएट कर नीचे कलम को भुक्ति नहीं क्या क्ज करते हैं उत्तर हाँ ना फोर वन माइनस वन थ्री फोर माइनस वन थ्री एखे जाओ चार दुकने आठ माइनस दुई तीन दुकने छये जाओ तीन चारे बारो माइनस थ्री तीन तीन नय जेहेतु कलम नीचे भुक्ति नहीं तो हमें जाइा हाँ प्रसेसटा कि छो सामने जब नीचे नामब ये सामने जावर मत अपन नहीं नीचे नामार मत अपन नहीं सूतरा प्रथम दुटा गुण फले सठिक उत्तर हो जाए कि उठल ना प्रश्न सत्य कर बोल प्रश्न की उठ छो क्या एक हे बेसिक दिए अन्सार बुझे और एक हे कलकुलेशन कर उत्तर लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे जो पी एक मेट्रिक्स दे आ पी एक मेट्रिक्स दे आखने बला हे फोर माइनस सिक्स माइनस टू एट और एक पी किऊ मेट्रिक्स दे आर्था तुम्हें गुण फल्ट दे आ फाइव जिरो तुम्हारे प्रश्न हे किऊर मान कत तुम्हारे प्रश्न हे किऊर मान कत सो प्रथम बेसिक एनालसिस करी जे थ्री बरि टू बता टू बु मेट्रिक्स एक हमारे टू बु मेट्रिक्स और एक मेट्रिक्स जानिना ये साम हाउ टू बम हो धरे निल कारण दुटा जी गुण फल ना है, सेम सेम ना हमें गुण करते पर रेजाल्ट आसते से भैया रेजाल्ट आसते से हमें टू बन सो सबाई क्लियरलि बुझे गए उदाउट कैलकुलेशन जो एम एर मान कत एम एर मान कत जी बद चले जाए टू बम हो उत्तर और हमें उत्तर देखते टू ब That means m equals to key one. So एक है ना देखो तो a matrix के मात्र होते हैं two by one, a matrix के मात्र होते हैं two by two, a matrix के मात्र होते हैं one by two, और a matrix के मात्र होते हैं आवारों two by two. Two by one एक तो उत्तर ही आते हैं, एक तो option ही आते हैं. Most likely a number is the correct answer. जो भी एकाधिक two by one था तो दें हम लोग calculation करो देखता हूँ. एक् तो कैलकुलेशन करते हाँ तुम जी कलकुलेशन करते चाओ से क्षेत्र में तुम्हारे जो टू बन मेट्रिक्स आम्मी ये कैलकुलेशन करवा फोर माइनस टू माइनस सिक्स एट हमें जीतु जानी एम एर मान है कत वन मेट्रिक्सा धरे निब भैया ए रकम जे लाइक एक्स वाई और ये आज कि फाइव जिरो गुण को समतार माध्यम सल्व कर ले सठिक उत्तर पे जा एक हे बेसिक दिए उत्तर और एक हे प्रसेस दिए उत्तर कारो जो ये प्रब्लेम सल्व करते आढ़ाई के तीन मिनट लागे और तुम्हारे मत जरा बुद्धिमान आज जरा आज के क्लसटा करो तुम्हारे पंद्रह सेकेंडर विषय पंद्रह सेकेंडे सठिक उत्तर दिए दीते हमें जी डिटेल्स एनसार दी एट दुईटा प्रसेस आज है एक जमनटा बल एक हे इनार्स व्यवहार कर इनवार्स हमें सामने क्लसगू तो तुम्हें शिखा ये तुम्हारे ब्रेन टीजार तुम्हारा एक चिंता करार्जन ये विषय दिए अलरइट अच्छा यजकर क्लस आशा कर सबा बुझते पे छो तुम्हारे मेट्रिक्स समता स्केलार गुणन गुणन योग्यता और गुणन सम्पूर्ण क्लियर करते पे सबाई कमेंटे जान दे बुझते पे कि परवर्ती क्लसगुल पार्जन साथ ही थको साथ ही थको टेन मिनट स्कूल आम्रा 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 आम्र